ജനമായി ജീവിതകാലം കൃപയോടെ ശൈലത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വൈദികരെ പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഷിജോ തെരേസ ആദ്യമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വിവാഹത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുകയാണ് നമുക്കറിയാം സൃഷ്ടികർമ്മത്തിലെ ദൈവം പുരുഷനെ സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിന് തോന്നി ഇവർ ഏകരായിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ചേർന്ന് ഇണയെ നൽകി ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് നാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുക അപ്പോൾ അപ്രാഹത്തെയും സാറായും ദൈവം നോക്കി അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും ദൈവം നോക്കി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാൻ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം രണ്ട് ദേശങ്ങളും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവവും തമ്മിലുള്ളവർ ഇന്ന് ഈ വിവാഹത്തിലൂടെ ഒന്നായി തീരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഈ ദൈവത്തിന് തിരുമുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മരണാവസാനം വരെ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങളോടെ എപ്പോഴും ആയിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കുതാശയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ പങ്കുചേരാം ും അത്യുന്നതമാ 
സ്വലോകത്തിൽ സർവേശനു സ്തുതി ഗീതം എന്റെ പുത്രി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നിന്റെ ജനത്തെയും പുതൃഗ്രഹത്തെ നീ മറന്നു കളയുക ഞാൻ രക്ഷകൻ മണവാട്ടിയായ സഭയെ നീ സന്തോഷിക്കുക നിത്യനായ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം മൂലം നിന്റെ തന്റെ മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു രാജപുത്രിയുടെ അഴകെല്ലാം ആന്തരികമാകുന്നു അവളുടെ മേലങ്കി പൊന്ന പൊതിഞ്ഞതാകുന്നു വിലയേറിയ കാഴ്ചകളുമായ രാജാവിനെ അവൾ സന്ദർശിക്കും തോടികളായ കന്യകമാർ അവളെ അനുഗമിക്കും അവർ ഉല്ലാസഭരിതരായി രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കും എല്ലാ തലമുറകളും അവിടുത്തെ ആവും അനുസ്മരിക്കും നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വിളഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മുന്തിരിവള്ളിയാകും നിന്റെ മക്കൾ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും സൈത്യമുള്ളകൾ പോലെയുമായിരിക്കും കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ഇപ്രകാരം അനുഗ്രഹീതരാകും ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസവും കർത്താവ് സഹിയോനിൽ നിന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവനും സ്തുതി ആദി മുതൽ ഞാൻ രക്ഷകന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ നീ സന്തോഷിക്കുക നിത്യനായ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം മൂലം നിന്നെ തന്റെ മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു ഞങ്ങളുടെ ഏകത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങ് നൽകിയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതുമായുള്ള സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞു മുടിച്ചോടി നൽകുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങളങ്ങ് നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ 
എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനും സ്രസ്താവുമാകുന്നു പിതാമുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു എന്നെ നിയമിക്കുന്ന എന്റെ കാര്യത്തിൽ നടക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ചതമിശിക നമുക്ക് മാർഗദീപമായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ ദൈവമേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതായകവും ദൈവികമായ കൽപ്പനങ്ങളുടെ മധുരസ്വരം ശ്രമിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങളിൽ ഫലമണിയുന്നതിനും നിരന്തരം ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരണത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ശ്രീവേശ്വര എന്നേക്കും സഹോദരരെ പത്രോസ്ലിഹ എഴുതിയ ലേഖനം കർത്താവ് ആശീർവദിക്കണമേ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവിൻ വചനമനുസരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അനയിക്കാൻ ഭാര്യമാർക്ക് കഴിയും അവർ നിങ്ങളുടെ ആദരപൂർവകവും നിഷ്കളങ്കവുമായ പെരുമാറ്റം കാണുന്നത് മൂലമാണ് ഇത് സാധ്യമാവുക ബാഹ്യമോടികളായ പിന്നിയ മുടിയോ സ്വർണാഭരണമോ വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങളോ അല്ല നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം പിന്നെയോ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശിഷ്ടമായ സൗമ്യവും ശാന്തവുമായ ആത്മാവാകുന്ന അനുശ്വരരത്നമണിഞ്ഞ ആന്തരിക വ്യക്തിത്വമാണ് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ മുമ്പ് ഇപ്രകാരം തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേരായിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറ അബ്രാഹത്തെ നാഥ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചിരുന്നല്ലോ നന്മ ചെയ്യുകയും ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അവളുടെ മക്കളാകും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ 
നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോടൊത്ത് ജീവിക്കുവിൻ സ്ത്രീ ബലഹീന പാത്രമാണെങ്കിലും ജീവദായകമായ കൃപയ്ക്ക് തുല്യ അവകാശിനി എന്ന നിലയിൽ അവളോട് ബഹുമാനം കാണിക്കുവിൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായി മിശിഹായിക്ക് സ്തുതി രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ മൂന്നാം ദിവസം ഗലീലിലെ കനായിൽ ഒരു വിഭാവിരുന്ന് നടന്നു ഈശോയുടെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും വിഭാവിരുന്നതിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ വീഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ ഈശോയുടെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല ഈശു അവളോട് പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും എന്ത് എൻ്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല അവൻ്റെ അമ്മ പരിചാരോട് പറഞ്ഞു അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്തായാലും അത് ചെയ്യുവിൻ ഏകോദരുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന ആറു കൽഫർണികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോന്നിലും രണ്ടോ മൂന്നോ അളവ് കൊള്ളുമായിരുന്നു ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവൻ എന്ന് ഈശോ അവരോട് കൽപ്പിച്ചു അവർ അവയെല്ലാം വക്കോളം നിറച്ചു ഇനി പകർന്ന് കലവറക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു ചെല്ലുവിൻ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവർ അപ്രകാരം പ ചെയ്തു വീഞ്ഞാക്കിയ മാറിയ വെള്ളം കലവറക്കാരൻ രുചിച്ച് നോക്കി അത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ വെള്ളം കോരിയ പരിചാരകർ അറിഞ്ഞിരുന്നു കലവറക്കാരൻ മണവാളിനെ വിളിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും മേളത്തരം വീഞ്ഞ് ആദ്യം വിളമ്പന്നു അതിഥികൾക്ക് ലഹരി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ന്നു തരവും എന്നാൽ നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ ഈശോ തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ച അടയാടങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ് ഗലിയിലയിലെ കാനായിൽ ചെയ്തത് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു നമ്മുടെ നിറഞ്ഞ ഷിച്ചോ ഏലു മാതാപിതാക്കളെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ കുമ്പിളുമൂട്ടിൽ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചും പാറയിൽ ശരിയല്ലേ പാറയിൽ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു പുണ്യ ദിനമാണല്ലോ എന്ന് തങ്ങളുടെ മക്കൾ വിഭാഗമെന്ന കുദാസ വഴിയായിട്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന് രൂപം നൽകി സഭയിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ഉറച്ച ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടെ എന്ന് ഈ അൽത്താരയുടെ മുൻപിൽ ആയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒത്തിരി സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിനം കൂടിയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഷിനോയും ഷി ഷിൻഡോയും ഷിജോയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു നടന്നു ഷിജോയായിട്ട് അധികം കളിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ചേട്ടന്മാരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ച് വളർന്നു വന്നവരാണ് ആ കു ആ ഒരു സന്തോഷം കൂടെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ട് നമുക്ക് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലേ വിവാഹം എന്ന കുദാസ വഴിയായിട്ട് ദൈവാനുഗ്രഹപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കട്ടെ 
ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ ലിജോ അച്ഛനുണ്ട് കുമ്പളുമുട്ടിലെ അതുപോലെ തന്നെ ജോൺ അച്ഛനുണ്ട് പാറയിലെ പിന്നെ ജോഷി അച്ഛനുണ്ട് കുമ്പളുമൂട്ടിൽ അച്ഛൻ്റെയും ഞാനിവിടെ ഓർക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരുടെ എല്ലാം കുമ്പളുമൂട്ടിലെ അച്ഛൻ്റെയും പാറയിൽ അച്ഛൻ്റെ എല്ലാം ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സമ ആദ്യമേ തന്നെ നേരുവാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ സമയം വിനിയോഗിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച് കേട്ടത് കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നാണല്ലോ എല്ലാ കല്യാണത്തിനും ഒട്ടുമിക്ക കല്യാണത്തിനും നമ്മൾ വായിച്ച് കേൾക്കുന്ന വിജിതനമായി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വചനഭാഗമാണ് ഈ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്ന് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോ നമ്മൾ നൽകിയത് ഈശോയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അത്ഭുതമാണ് കാനായിൽ നടക്കുക കുടുംബത്തിൽ നടക്കുക അവിടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീഹന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ വാക്ക് വലിയൊരു അത്ഭുതത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു വെള്ളം വീഞ്ഞായിട്ട് മാറി വീണ്ടും ആ വചനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കലവറക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും നല്ല വീഞ്ഞ് നീ ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ ഇത്രയും നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു വെള്ളം ആണ് ആ വീഞ്ഞായി മാറിയെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെള്ളത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയത് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു വാക്കാണ് അത് കലവറക്കാരൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വെള്ളം വാങ്ങി കൊടുക്കുക അതാണ് ആ വെള്ളത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കി മാറ്റിയത് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കി മാറ്റേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ വാക്കായിരിക്കണം പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് ജീവിക്കുന്നവരായി തീരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതായിത്തീരും നല്ല വീഞ്ഞ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം നല്ലതായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ കരം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടാകണം കർത്താവിൻ്റെ കരം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടാകാതെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ മാനുഷികതയിൽ നിന്ന് വിട്ട് ദൈവിക ഭാവം രൂപം കൊള്ളുക നന്മയുടേതായി തീരുക നല്ലതായി തീരുക ഇന്ന് ഈശോ ഷിജോയോടും എല്ലുവിനോടൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഈശോയോട് ചേർന്ന് അവിടുത്തെ വചനത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് വചനം ശ്രവിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് വചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നന്മയുടേതായി തീർന്ന നല്ല കുടുംബത്തിന് രൂപം നൽകി ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് മാതൃകയായിട്ട് മാറുവാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളോടൊന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഒത്തിരി അധികം നിങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങിയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുക കോഴ്സ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വികാരിച്ച നമസ്കാരമൊക്കെ ചോദിച്ച് ഏ എല്ലാം കൃത്യതയോടുകൂടെ ഒരുക്കിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരാരംഭമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുക ഒരു ക്രൈസ്തവ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് സംജാതമാവുക അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് സംജാതമാവുക നല്ല മക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകുക അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തുക മാതൃകപരമായിട്ട് സഭയോട് ചേർത്ത് വളർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുക നമ്മളിന്ന് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട് കൈവന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട് കൈവന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓ വിശ്വാസമില്ല പണ്ടത്തെ പോലെ വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുവാനായിട്ട് കുട്ടികളുടെ എല്ലാ കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പറയാ ആ വൈദികർ സിസ്റ്റേഴ്സ് കൂടുതൽ കെയർ എടുക്കുന്നില്ല അല്ലേ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നാല് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ഇപ്പോൾ വി ആർ എസിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ കെട്ടുക അല്ലാത്ത പക്ഷം വി ആർ എസ് നിർബന്ധിച്ച എല്ലാ ദിവസവും പള്ളി വരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കുട്ടികളെ കെട്ടുന്നത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ തുറന്ന പുസ്തകം നിങ്ങൾ പ്രകാരം ജീവിക്കുന്നു അതാണ് മക്കൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാറ്റിക്കിസം എന്ന് പറയുക വിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാറ്റിക്കിസമാണ് അതാ ആ ഒരു ബോധ്യം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ 
വിവാഹമെന്ന ഉദാസ്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത അതിൻ്റെ മഹാനുമ്യമെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് അടയാളങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുവാനായിട്ട് ഇരിക്കുക താലിയുണ്ട് മന്ത്ര മോതിരമുണ്ട് മന്ത്രകോടിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തോടും ത്യാഗത്തോടും കൂടിയാണ് അല്ലേ മന്ത്രകോടി താലി വെഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഇപ്രകാരമാണ് കുരിശു മരണം വഴി തിരുസഭയെ വധുവായി സ്വീകരിച്ച കർത്താവ് വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വധുവരന്മാരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ താലി ദയാപൂർവ്വം ആശീർവദിക്കണമേ കുരിശ് മരണം വഴിയാ സ്വയം ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാതൽ അതാണ് കുരിശു മരണം വഴി തിരുസഭയെ വധുവായി സ്വീകരിച്ച് ഒരാൾ സ്വയം ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് അതിന് മഹാന്മ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് വിശ്വാസിനും സ്നേഹത്തിലും വധുവരന്മാരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ താലി ആശീർവദിക്കണമേ ഐക്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ ഈ താലി അഭേദ്യമായ സ്നേഹത്തിലും പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തതയിലും ഇവരെ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടും കൂടെ സഹിക്കുവാനും നിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാനും ഇതിൽ മുദ്രിതമായിരിക്കുന്ന കുരിശ് ഇവർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ അതാണ് ഏറ്റവും കാതൽ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ കാതൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് കർത്താവാണ് നിങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കുരിശ് വഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ആ കുരിശോട് ചേർത്ത് ജീവിതത്തെ കാണുമ്പോൾ ജീവിതം വിജയമായിട്ട് മാറും ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയുള്ളതല്ല ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അത് വിജയമായി മാറും എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന ഈ കുരിശ് ആ കുരിശ് ആ കുരിശിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പരാജയമില്ല ആ കുരു വലിയ കരുത്താണ് സഭ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുക നിങ്ങളണിയുന്ന മൂതിരവും ഇത് തന്നെയാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വിശ്വസ്തതയുടെയും അടയാളമായി ഇവർ പരസ്പരം അണിയിക്കുന്ന മോതിരങ്ങൾ ആശ്രവദിക്കുന്നു സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വിശ്വസ്തതയുടെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുക ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറണം ഇത് ഭാഗമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ പരസ്പരം ഇല്ലായ്മയായി തീരും സ്നേഹിക്കുന്ന പത്രോസ്ലേഹ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ ഷിജോയോട് പത്രോസ്ലേഹ പറയുന്നതാണ് ഷിജോ ഷിജോയുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകളെ പരിഹരിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഏലുവിനെ ഷിജോയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏലു ഏലുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ആ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ അത് ശിജോയ്ക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് പത്രസുലിഖ പഠിപ്പിക്കുക പരസ്പരം എല്ലാം പൂർണ്ണതയല്ല ആ പൂർണ്ണത ആ പരസ്പരം ഉണ്ടാകുന്ന കുറവുകളെ യോജിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഐക്യമാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഐക്യം വിശ്വസ്തതയുടെ ഐക്യം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് ഉള്ള ബോധ്യമായിട്ട് മാറണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏലു ഏലുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പരിധിയുമില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഒത്തു കല്യാൺ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി നേരത്തെ അവിടെ എത്തി അതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ചിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒത്തിരി ശാന്തയാണ് നല്ല കൊച്ചാണ് ഓ സൗമ്യമായിട്ടുള്ള കൊച്ചാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട എലുവിൻ്റെ വിചാരിച്ചിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് 
കേൾക്കുവാൻ സന്തോ കേട്ടപ്പോൾ സാധിച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരിയധികം സന്തോഷം എനിക്കുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എലുവിനോട് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചും ഏറ്റവും മിടുക്കനാണ് ഈ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടുത്തെ യുവജനങ്ങളിൽ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇടവകയുടേതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഇടവകയുടെ മുത്തായി നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞ മുതൽ മരണം വരെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞ അത് ദൃഢമായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നൽകുന്ന മക്കളെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ സഭയോട് ചേർത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരുടെ എല്ലാം പേരിൽ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു ദൈവം സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ വിവാഹം എന്ന കൂതാശവരി ബന്ധിതരായി തീരുന്ന ഇവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഇത് എൺപത് മാറുടെ മേൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിന്റെ മണവാട്ടിയ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സുജീവന സ്വർഗീയ മണവാള പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ദൈവവചനമാകുന്ന ആത്മീയ വിരുന്നിനായി സകലരെയും ക്ഷണിക്കുന്ന നിശയായി നിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാതൃകാപരമായ കുടുംബജീവിതം നയിച്ച് സ്വർഗീയ വിരുന്നിൽ പങ്കുകാരാകുവാൻ വിവാഹബന്ധത്തിന്റെ അഭയത്തെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ച നിശ്ചയ പരസ്പര വിശ്വസ്തയോടും ചാരിത്ര ശുദ്ധിയോടും കൂടി സന്തോഷപ്രദമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ വെച്ച് തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വധൂവരന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ച നിശ്ചായെ നിന്റെ സഹായത്തിൽ ആശ്രയിച്ചും ദിവ്യ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചും പ്രാർത്ഥനാ നിരതരായി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മെ നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാനും സമർപ്പിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ മധുരന്മാർ സന്തോഷത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടി ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബ ജീവിതം വിജയകരമായി നയിക്കുവാൻ ഇവിടെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനം ഇവിടെ നിറയ്ക്കുകയും അങ്ങയുടെ ദാസർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിത്യ കിരീടം നേടുവാൻ ഇവരെ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ഇവിടെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഇന്ത്യ കുടുംബത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ശ്രീശ്വരായ നയിക്കും സഹോദരരെ ഈ വധുവരന്മാർ വിവാഹം എന്ന കൂതാശയാൽ ബന്ധിതരാകാൻ പോകുന്നു ഈ കൂതാശ യോഗ്യതയോടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് പുരോഹിതൻ തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങയുടെ അനന്ത പരിപാലനയെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇവരെ സ്നേഹത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ കൂതാശ യോഗ്യതയോടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ അങ്ങയുടെ ഈ ദാസിനെ ശക്തരാക്കണമേ അങ്ങയുടെ കൃപാപരം സമർത്ഥമായി എന്നിൽ ചൊരിയണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവീശ്വരായ നയിക്കും തിരുരക്ത 
ഈ കൃപ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകുവാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവേ സകലത്തിന്റെ നാഥനായ ദൈവം തന്റെ വിശ്വ നിറവേറ്റുവാൻ നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കട്ടെ ഈ കുർബാനി അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയിൽ അവിടുന്ന് സംരീതനാവുകയും ചെയ്യട്ടെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് <laughs> അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ കർത്താവിൻ കൃപയും ദൈവപ്പിതാവിൻ സ്നേഹമതും ഊഹാദൻ സഹവാസവുമേ ദൈവം നീ 
അണിയുടെ സന്നദ്ധയിൽ പ്രീതിനകമായ വർദ്ധിച്ച നിധിമാന്മാരും വിചിത്രമായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്കു വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ ക്ലേശിതരും ദുഃഖതരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും രോഗികളും ആകതുമായ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മരിച്ചവർക്കും അങ്ങയുടെ കാരണത്തെ പ്രത്യാശാപൂർവം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ജനത്തിനും ഇന്ന് വിവാഹം എന്ന കൂതാശ സ്വീകരിച്ച മാർട്ടിനും വേണ്ടിയും അയോഗ്യനായ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും അപകടങ്ങൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങൾ മഹാമാരികൾ വംശീയ കലഹങ്ങൾ മതപീഡനങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ വേദനിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ ൾക്കുമാരിയുടെ <laughs> ഇവിടനുഭവത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും മകനീയവും പൈവൃദ്ധജനകവും പരിശുദ്ധവും ജീവിതായകവും ദൈവികമായ രഹസ്യത്തെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ നിന്റെ ദാസരുടെ കൃപാനയിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് അവസ്ഥിച്ചിനെ ആശീർവദിക്കുകയും പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളുടെ പ്രതിക്കും പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചൊരു ഉയർപ്പിലുള്ള പ്രത്യാശയ്ക്കും നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് സ്വഗ്രാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ കൃതാവായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ മകനിയോ വിസ്മയാഹോമായ രക്ഷാബദ്ധതയെക്കുറിച്ച് അങ്ങേ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ അപേക്ഷിതനെ മുലക്കത്ത ലക്ഷ്യപ്പെട്ട സഭയിൽ സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പൂജ്യമായിടും നിന്റെ നാമത്തിൽ ആദരാൻ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കും സ്തോത്രവും സ്തോതി കീർത്തനങ്ങളും ഇന്നുമെപ്പോഴുമെന്നേക്കും
മനസ്സിൽ നിറയും മലിനതയെല്ലാം കഴുകി ധന്യരാകാ
ഇവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കട്ടെ സകല വിശുദ്ധരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഇവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ 
സകലത്തിൻ്റെയും നാഥായും പുതിയ കുടുംബത്തിൻ കതിരുകൾ ഉയരുന്നു തിരുസഭ വിജയത്തിൻ തൊടുകുറിയണിയുന്നു പുതിയ കുടുംബത്തിൻ കതിരുകൾ ഉയരുന്നു 
Check, check, one, two, three. Check. So firstly, very, very good afternoon and namaskaram. Ethi share ni chala, ellan alavrai gastigal kum. Rand family sinda sidel nenom. Vellu oru nandhi oriki ana. Apo panda kori wedding ano varai nida family le thala mudhir na karanan marum. Adtha bendekalu matram share do nartho na. Cheri oru chadang ayarno. Pakshi oru generation le oru wedding ano varai nida. Oru vekti eda life le thene. Eto villa celebrations lo naay marikundi oriki nora time ana. So nammal allow oru wedding idhir na stars of the day. Shijo Sebastian and Elo Martin. Ayeru hall ini entrance ni tadi ada, so nama kita lawur kum, satu minit terdengar itu dengar, nalla satu kaya di uru gurat ini rendu beres stage lekik invite iya. Stars of the day, angin stage ni tiri tu. Apa, nama kita Snake Home Blessings ke? Nalal orang kaya di luar orang tu ekspresi ya. Nalal orang clap. Okay. Apa, terus ya itu main centre of attraction sendu orang ini adalah bride and groom adanya ana. So, ini ada kerja itu cute bio kuda tu dengan session nama kita family members ni ke stage ni kita invite ini adalah ayer kita. Pasli orang groom, Shijo Sebastian. He is a cyber security analyst. Ada orang pun dengan bride Elu Martin. She is a civil engineer. Rendu beru worki ini dah ke Canada Canada itu tanjir ana. Apa bride and groom ini aku sudah lalu cute bio complete ayat unda. Ibaru dah life lalu korsel special ayat la stage ana. Ia uru stage aku korsel ada special ayat unda ni ngilah. Yes, namuk extra special ayat la korsel person senda uru presence stage lalu beru. Family members ni ni ngilah time ana. So firstly, nama la Shija ura side lalu nolor family ni ana invite ayam boh nida. Inviting Father Mr. Devasya Kurian and Mother Mrs. Lissy Devasya. Iri beri, malah rasa senang juga boru am. Nalal orang kaya di orang orang tengah stage ni kini invite ini. Achenu, kami anak terusnya itu family itu baru main backbone sendu baru ini nada. Aduh, apa mungkin ada la special day sila terusnya itu bride and groom agai ni, ni ada nama kita photographer sama videographer sokka follow cie ini nada. Terusnya itu sibling sendu tanya ari kum. Iu ro side la, rent sibling sana nolah nada. Pasal inviting brother Mr. Shino Sebastian, wife Mrs. Vijay Wilson and kids Leon, Jessa and Luca. Abangju beri, nama lor satu special clap pun ada na stage lek invite ini tu. Healthy <laughs> Okay, 
സൈഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ്ലി ഏലൂൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈമാണ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ഫാദർ മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ ജോർജ് ആൻഡ് മദർ മിസ്സിസ് ലാലി മാർട്ടിൻ ഇരുവരെയും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം നല്ലൊരു കൈയടിയോട് കൂടെ തന്നെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും തീർച്ചയായിട്ടും ഫാമിലിയുടെ മെയിൻ ബാക്ക് ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു സൈഡിലെ സിബ്ലിങ്സ് ഒരു എൽഡർ സിസ്റ്റർ എല്ല മാർട്ടിൻ നേഴ്സാണ് കാനഡയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജോലി തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളെല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിന് എന്തായാലും ആളുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന അപ്കമിങ് ഫംഗ്ഷൻസിന് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സൈഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ കൂടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബ്രദർ ജോസഫ് മാർട്ടിൻ സോ ജോസഫിനെ കൂടി വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം നമ്മൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഹോൾ ഫാമിലി ട്രീ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു ബന്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് ഫാമിലീസിൻ്റെ മുഖത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്തോഷവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈഫ് ലോങ് ഇങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് വിഷ് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ഒത്തിരി സന്തോഷമുള്ള ഒരു മൊമെൻ്റാണ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഫോട്ടോ സെക്ഷൻ്റെ ടൈമാണ് അതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സെറമണീസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഈ ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പുറത്തും ബുഫേ മോഡിലാണ് ഫുഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ചടങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏതൊരു ചടങ്ങും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസിൽ ലാമ്പ് ലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചടങ്ങിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ലാമ്പ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
എല്ലാവർക്കും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നിൽക്കാം സെൻറ്ററിലെ ആ ഒരു ക്യാൻഡിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്രൈഡിനും ഗ്രൂമിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ആ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഗ്രൂമിൻ്റെ പേരൻസിനും റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ബ്രൈഡിൻ്റെ പേരൻസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പേരൻസിന് അടുത്തതായിട്ട് സൈഡിൽ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാം ബ്രൈഡും ഗ്രൂമും ലൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേരൻസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത തിരി ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നമുക്ക് നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുക്കട്ടെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ സോ മച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പം മധുരം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷം കൂടും അപ്പം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് സോ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് സന്തോഷം നമ്മളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നിൽക്കാം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നിൽക്കാം കേട്ടോ അവർക്ക് ചെറിയൊരു കൂട്ടിനും ധൈര്യത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നിൽക്കാം അതോടൊപ്പം കേക്ക് കട്ടിങ് ടൈമിൽ ചെറിയൊരു റൂള് വരുന്നുണ്ട് ആദ്യം ബ്രൈഡും ഗ്രൂമും കേക്ക് പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ബ്രൈഡ് ഗ്രൂമിൻ്റെ ഫാമിലിക്കും ഗ്രൂം ബ്രൈഡിൻ്റെ ഫാമിലിക്കും ആയിരിക്കും കേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം ചെറിയൊരു ഐതിഹ്യം കൂടെ ഉണ്ട് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വലിയ പീസ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി കുട്ടി കുറുമന്മാരും കുട്ടി കുറുമത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് വിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം നൈഫ് എടുക്കാം ആൻഡ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറി നിൽക്കാം കേട്ടോ കേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറി നിൽക്കാം കാരണം ഫോട്ടോ സെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈമാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൗണ്ട് ഓൺ കൊടുക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യില്ലേ കൂടെ ചെയ്യും നമുക്കൊന്ന് ത്രീ ടു വൺ കൗണ്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞങ്ങളൊന്ന് ത്രീ ടു വൺ കൗണ്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ കൗണ്ട് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ത്രീ ടു വൺ വൈൻ ടോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് വൈൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് ഷിനോ ആൻഡ് വിജി രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും അപ്പം രണ്ടുപേരെയും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം തന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം രണ്ടുപേർക്ക് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നിൽക്കാം മണവാള ചെക്കനും മണവാളിപ്പെട്ടനും മധുരം വെക്കട്ടെ 
ോസ്റ്റ് <laughs> സ്റ്റേജിലെ ഒരു സെറമണീസ് എല്ലാം തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫോട്ടോ സെക്ഷൻ്റെ ടൈമാണ് അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ബാക്കി ഗസ്റ്റുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഫോട്ടോ സെക്ഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൻസഗീൻ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫോട്ടോ സെക്ഷൻ്റെ ടൈമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആണ് ഈ ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തുമായിട്ട് ബുഫേ മോഡിലാണ് ഫുഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മൻസഗീൻ ഫുഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ കുറച്ചുകൂടെ സ്പെഷ്യൽ ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലൈവ് ഫ്യൂഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് സോ നമ്മുടെ ഫ്യൂഷൻ ബാൻഡിനും ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം അവരുടെ ഒരു ബാക്കപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് സോ ഫ്യൂഷൻ ടീമിനെ കൂടി വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം നല്ലൊരു കയ്യടിയോട് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വെന്യൂലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഫുഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആണ് ഈ ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ബുഫേ കൗണ്ടേഴ്സ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വൺസ് അഗെയിൻ ഫുഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആണ് ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തുമായിട്ട് ബുഫേ കൗണ്ടേഴ്സ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സമയം ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്
അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സെക്ഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഫോട്ടോ സെക്ഷനോടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഗെയിം സെക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഗെയിം സെക്ഷൻ ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന കസിൻസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വരുമോ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമോ ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ കസിൻസിനും വരാം ഫ്രണ്ട്സിന് മാത്രമല്ല കസിൻസ് സിബ്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും എല്ലാവരും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗെയിം സെക്ഷൻ ഒന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഓക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമോ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലേ ഇനി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുന്നവരുടെ പേര് അനൗൺസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വിളിക്കാം കുക്കു ഫ്രെഡ്ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് പേരുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കളർ ഫ്ലവേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നൊരു ലൈറ്റ് റെഡ് കളർ ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് വൈറ്റ് കളർ ആണ് രണ്ടും രണ്ട് കയ്യിലായിട്ട് പിടിക്കാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി കാണിക്കാം അവിടെ ആ സൈഡിലും ഓക്കെ രണ്ട് കളേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ വൈറ്റ് കളർ ആർക്കും കൊടുക്കണം ബ്രൈഡിന് കൊടുക്കാം റെഡ് കളർ ഗ്രൂമിന്റെ കളർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ആൻസർ ബ്രൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ ഫ്ലവർ പൊക്കണം ഗ്രൂം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് കളർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറി നിൽക്കും എല്ലാവരും ബാക്കിൽ നിൽക്കാതെ ആ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കുറച്ച് ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്തേക്ക് കുറച്ച് ചേർന്ന് നിൽക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈയടിച്ച് എൻകറേജ് ചെയ്യണം കമന്റ് അടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് കൂടുതൽ പാവം ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാവം ആരാണ് ാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് ഏറ്റവും റൊമാൻറ്റിക് ആരാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും റൊമാൻറ്റിക് ആ അത് ആൻസർ മാറി പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒറ്റ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഒറ്റ ആൻസറേ പറയാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഗ്രൂം ആണ് ബ്രൈഡ് ആണ് യെസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ആരാണ് മോസ് ഫുഡ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ തെറ്റിപ്പോയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എന്തായാലും ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രൈവർ ആണ് ആരാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നത് ആർക്കായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നത് അതിൽ ഗ്രൂം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് വഴക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം സോറി പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും ഗ്രൂം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈയടിച്ച് എൻകറേജ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ 
രാവിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും രാവിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഗൈഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്നത് ആരാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പാടുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് നന്നായിട്ട് പാടും പാടും ഇല്ല നമുക്കൊരു രണ്ടുപേര് പാടിച്ചാലോ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന ആളാണ് അല്ലെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആൾ പാടുമോ നന്നായിട്ട് ഇല്ല പാടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു രണ്ടുപേരി പാടിയാലോ രണ്ടുപേരി പാടിയാൽ മതി അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടുപേരി ആയിരം കണ്ണുമായി കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ മണ്ണിൽ നിന്നും പറന്നകന്നൊരു പൈങ്കിളി മലത്തെങ്കിളി ഓക്കെ ഈ കൈയടി പോരാട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് കൈ അടിക്കണം അല്ലെ ആള് നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ആക്ച്വലി അടിപൊളിയായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് ഇന്ന് കാണാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്ലാമർ ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഓക്കെ ആണ് ക്ലീശ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി ഇപ്പൊ ലൈവ് ആയിട്ടൊന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് ഗ്രൂം ആണ് ഓക്കെ ആരെ കൊണ്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യിക്കണം ബ്രൈഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണോ ഗ്രൂം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണോ നമുക്കൊന്ന് ഓക്കെ രണ്ടു പേർക്കും ഒരു ചെറിയ ടാസ്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ബ്രൈഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യട്ടെ ഗ്രൂം അത് മാക്സിമം വാങ്ങാതിരിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കാം ബ്രൈഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യും ഗ്രൂം ആ ഒരു ഫ്ലവർ മാക്സിമം വാങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അവിടെ ചെറിയൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുന്നേക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏലു ആയിരിക്കും പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് സോ മാക്സിമം ഷിജോ ആ ഒരു ഫ്ലവർ വാങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ കൗണ്ട് ഔൺ കൊടുക്കാം റെഡി വൺ ട്യൂ ട്യൂ ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗെയിം സെക്ഷൻ ഓവർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി അഗെയിൻ ഫോട്ടോ സെക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആണ് ഈ ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തുമായിട്ട് ബുഫേ മോഡിലാണ് ഫുഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്യൂഷൻ പെർഫോമൻസ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും